صادق الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد نحن اليوم إن شاء الله تعالى على موعد جديد من دروس السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والتسليم و لا زال بنا الحديث متواصلا في أحداث غزوة حنين التي كانت آخر المعارك التي انكسرت فيها شوكة العرب ووقفنا في أحداث هذه الغزوة عند ما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالقتال وظهرت الهزيمة في قبيلة هوازن وبالنسبة لنطق هذه الكلمة أنا راجعت في كتب اللغة لأنه نطقت المرة الفاتت هوزان و بعد المراجعة اتضح لي انه الصحيح هوازن كما في المعاجم ولعل دي انا لقطة بالسماع من مشايخنا الزمان لانه دائما السماع بيركب في اعضانك ولو عاينت في الكتاب بتقرا من الحاجة السامعة انت ما من الحاجة اللي قدامك فنطقها الصحيح كما في معاجم اللغة هوازن انكسرت قبيلة هوازن وهي من آخر قبائل العرب التي كانت شرسة على الإسلام قال المصنف رحمه الله تعالى قال وفي صحيح مسلم ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم حصيات فرمى بها وجوه القوم ثم قال انهزموا ورب, ورب الكعبة والفعل اللي فعله النبي عليه الصلاة والسلام هذا مثل ما فعل في غزوة بدر رمى بهم بحصيات فما من أحد من المشركين إلا وأصابه شيء من ذلك فقال فلما فما هو إلا أن رماهم فما زلت أرى حدهم كليلا أي أرى قوتهم ضعيفة وأمرهم مدبرا والكلام للعباس رضي الله عنه والنبي عليه الصلاة والسلام هنا نادى أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب والإنسان ينادي بمثل هذه العبارات مما يشحذ الهم على القتال ويجعل الإنسان يستذكر ما عند أهله من الفروسية والشجاعة وكان بنو هاشم معروفين عند العرب بالشجاعة المفرطة ولهذا قال أحد التابعين كان ندة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاث اثنين منهم من بني هاشم وهما علي وحمزة والثالث من بني أسد وهو الزبير ابن العوام فكان هؤلاء الثلاثة ندة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فيه من الشجاعة قال أبو طالب أليس أبونا هاشم شد أزره وأوصى بنيه بالطعان وبالضرب فلسنا نمل الحرب حتى تملنا ولا نشتكي ما إن ينوب من النكب ولكننا أهل الحفائض والنهى إذا طار لب الكمات من الرعب الكمات جمع كميت وهو الفارس الشجاع 
يعني الناس لما تخاف قال نحن ما بنخاف طيب فالنبي عليه الصلاة والسلام نادى في القوم أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب وصار يتقدم وقيل اقتحم عن عن البغلة اقتحم معناه نزل منا وصار يهجم والناس اللي حوله كانوا قلة فجاء أيضا في السنن أن سعد ابن عبادة نادى ثلاثا يا للخزرج ونادى أيضا أسيد بن الحضير الأشهلي يا للأوس لأنه كان من من سادات الأوس وهو ودخالة سعد ابن معاذ سعد كان استشهد في ذلك الوقت فنادى في الأوس ثلاثا قال راوي الأثر فتداعوا من كل حب وصوب نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنهم النحل تأوي إلى يعسوبها واليعسوب هو كبير النحل الملك بتاع النحل وقيل ملكة بتمشي وراه فلما تنادوا قال أهل السير عليهم الحلق يعني الغيظ على المشركين فأحدثوا فيهم قتلا شديدا حتى بلغ القتل الذرية الذرية يعني النساء والأطفال فسمع النبي عليه الصلاة والسلام نساء يصحنا وسمع الأطفال ووجد الموتى من الأطفال والنساء فصار النبي عليه الصلاة والسلام ينادي لا تقتل الذرية لا تقتل الذرية والأنصار قال الراوي وكان الخزرج أشد الناس على هوازن كانوا شديدين عليهم جدا فقتلوا فيهم قتل شديد لما القتل وصل النساء والأطفال والنبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن ذلك قال أسيد بن الحضير يا رسول الله أليسوا بأولاد المشركين يعني ما هم زيهم فالنبي عليه الصلاة والسلام هنا أعطاهم تذكرة عجيبة جدا قال أليس خياركم أولاد المشركين انت ذاتكم أسل بتقات تدين خياركم انتوا ديل كانوا كانوا اولاد منه ما كانوا اولاد المشركين لانه الصحابه اللي بيقاتلوا الان ديل فيهم مجموعه من اولاد المشركين علي بن ابي طالب رضي الله عنه ومن بعد مجموعه منهم كانوا من سادات الصحابه هم من اولاد المشركين وابواتهم كانوا اعداء صفوان بن اميه اسلم فيما بعد وعكرمة ابن أبي جهل ومجموعة من الصحابة كانوا من أولاد المشركين ولهذا يا أخواننا نستفيد هنا فائدة عظيمة أن من الناس من يكون عدوا للدين محاربا للدعوة ولكن يحتاج من الداعية إلى معاملة أحيانا بحكمة وبعقل لأنه أنت قد ما تنظر له لكن تنظر لأولاده من وراه ممكن يكون سيء جدا لكن أولاده يطلع من خيار الناس فقد تحتاج أحيانا إلى غض الطرف والإمساك باللسان وتحمل الأذى من أناس اتطاولوا على الدعوة وأساؤليا 
وتمادوا في العداء انت بتصفح نظرا الى اولادهم ولهذا لما عاد الصحابه من احدى الغزوات قال النبي عليه الصلاه والسلام لا تسبوا الاموات لانه في وحدين هم صحابه لكن ابوات بغادي ماتوا مشركين والعلماء قالوا وان كان في سبهم مصلحه دينيه وسبهم واجب من الواجبات لانهم اعداء لكن هنا راعى النبي عليه الصلاه والسلام مفسده ثانيه قال لا تسبوا الاموات فيتاذى الاحياء بيكون هو زول عدو لكن ولده قاعد فانت خليه عبد الله بن ابي بن سلول منافق راس المنافقين مجرم وهو اللي قال لئن رجعنا الى المدينه ليخرجن الاعز منها الاذل ويقصد بالاعز هو وبالاذل النبي عليه الصلاه والسلام والمقاله بلغت النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لما وصل الى المدينه جاءه عبد الله ابن عبد الله ابن ابي ولده فقال يا رسول الله ان كنت قاتلا ابي فمرني اقتله خلينا بقتل انا ليه لانه لو قتل واحد ثاني من الصحابه حيبقى في نفس ولده اثر وربما يعني يتضرر ضرر شديد عشان كده لما خاض ابن سلول في الافك النبي عليه الصلاه والسلام وقف في الانصار طبعا ابن سلول من الخزرج وكان قبل الاسلام من سادات الخزرج دارين يرئيسوا عليهم انتبهوا يا اخوانا لمثل هذه المعاني لانه السيرة هي الحياة العملية للإسلام وإنت لابد تأخذ بكل الجوانب وتراعي يعني المفاسد الكبرى شوف النبي عليه الصلاة والسلام الأنصار دل بيطيعوا الطاعة مطلقة وأي كلام يقولوا بنفذوا ابن سلول تكلم في عرضه فأساء إلى أم المؤمنين وخاض في الافك بل وتولى كبر الافك ان الذين جاءوا بالافك عصبه منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الافك والذي تولى كبره منهم ده ابن ده ده ابن سلول مع ده النبي صلى الله عليه وسلم لو ودى تعليمات للصحابه قال لهم اقتل ابن سلول بكتله في وقته لكن وقف فيهم فقال من يعذرني في فلان فقد بلغ اذاه اهلي انتبهوا يا اخوانا المساله دي ليه النبي صلى الله عليه وسلم استعذر منه وكانه طلب من الانصار ان هم ياخذوا للنبي صلى الله عليه وسلم حقه ما دار ياخذوا بيده ليه لانه يا اخواننا أحياناً قد يكون إقامة الحد على شخص أو مهاجمة شخص تترتب عليها مفسدة كبيرة فقام سعد بن معاذ ده سيد من سادات الأنصار لكن من وين؟ من الأوس ما من الخزرة قال يا رسول الله مرنا فيه بأمرك قول الدائر إن كان من إخوة إن كان من الأوس قتلته وإن كان من إخواننا من الخزرج فعلت فيه أو أمرتنا فيه ففعلنا أمرك شوف الكلام مش لحد هنا ماشي كويس 
قام سعد بن عباده ذا سيد الخزرج وابن سلول ده منافق وسعد من سادات المؤمنين لكن المسألة أخذت طابعا آخر وكأن سعد شعر إن إقامة الحد على زول من الخزرج لا بد يقوم بها الخزرج ما يقوم بها الأوس قال سعد ابن عبادة لسعد ابن معاذ كذبت والله لا تقتله ولا تغدر على قتله شوفوا الكلام ده كيف عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم راعى المسألة دي قال حتى تلاح الحيان بقى الخزرج بجاي بنادوا الخزرج والأوس بنادوا الأوس فقام عليهم النبي صلى الله عليه وسلم يخفضهم ويسكنهم بدأ بسكن فيهم يهدئ فيهم قام عليه وقال له إنك منافق ده سعد ها قام أسيد بن حضير سيد بن حضير ما من ال من الأوس قام لسعد بن عبادة قال له إنك منافق تدافع عن المنافقين يا ناس سعد بن عبادة منافق ما منافق لكن انتبهوا يا اخوان انت في عملك في الدعوة تحتاج الى مراعاة لما قد يستثار من النعرات التي فيها شيء من القبلية مرات انت تكون زول غريب في البلد نازل اهل انت جيتم داعي ساي تتكلم في المسجد وكذا بتحصل بعض الامور بيناتهم اشكالات او يعني يشاع عن واحد منهم انه فعل شيء من المنكرات انت في الحاله دي الاحسن تترك غيرك يتكلم عن الامور دي ويعالجها خلي زول منه لو تكلمت انت حتبقى مشكله فلا بد من المراعاة لمثل هذه الأمور يا أخواننا جدا طيب قلنا النبي عليه الصلاة والسلام قال لأسيد بن الحضير قال له أليس خياركم أبناء المشركين قال كل نسمة تولد على الفطرة حتى يعرب عنها لسانها الطفل صغير بيكون على الفطره وبينشا على الفطره وما عنده ذنب لو قام لقى والدينه فيهم خير في الغالب بيمشي معاهم لو لقاهم سيئين في الغالب بيمشي معاهم قال فابواه اما يهودانه او ينصرانه بيمشي معاهم على الاتجاه بتاعه طيب ايضا مما وقع في تلك اللحظات ان الانصار من الخزرج طاردوا مجموعه من المشركين فيهم رجل يسمى بجاد بالباء المكسوره بجاد من بني سعد بن بكر وكان هذا الرجل سيئا قد احدث حدثا عظيما وجد واحد من المسلمين قتلوا بعد ما قتلوا قطعوا وحرقوا بالنار المسألة دي بلغت النبي عليه الصلاة والسلام وهو ذاته علم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد عرف فصار خائفا أول ما حلت الهزيمة بهواز فر مع مجموعة من بني سعد بن بكر 
فأدركتهم الخيل ومعهم الشيماء بنت الحارث ابن عبد العزة الشيماء دي دي أمة حليمة السعدية وهي أخت النبي عليه الصلاة والسلام من رضاعة فأسرهم جميعا بما فيهم الشيماء قال أهل السير فلما أرهقوهم بالسير مشوا بهم بسرعة فأتعبها السير فصارت تحلف لهم قالت لهم والله إني لأخت صاحبكم أنا أخت فلم يصدقوها وهي تحلف وما صدقوها أخذهم كلهم لما جبهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام قالوا إنها تزعم أنها أختك يا رسول الله قالت أنا أختك يا رسول الله قال وما علامة ذلك انتفوا هنا في مسألة مهمة النبي عليه الصلاة والسلام طلب منا علامة ليه؟ عشان يستوثق لأنه يا أخواننا الأصل في الأعراض الحرمة الأصل فيها الحرمة كالدماء قال السعدي رحمه الله تعالى والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم تحريمها حتى يجيء الحل فافهم هداك الله ما يمل الأصل في الأعراض الحرمة عشان كده ما ممكن زول يعني يدعي إنه أخو فلان أو فلانة دي أختك أو رضعت معاك بمجرد الدعوة ما بتقبل إلا ببينة وعندنا في البلد كثير ناس بتساهلوا في أعمال الرضاعة يقول لك فلانة ديك رضعت معاك قد تكون رضعت رضعة واحدة الرضعة الواحدة ما بتحرم ولا اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة خمسة رضعات مشبعات يعني الطفل يلتقي من الثدي لحد ما يشبع ويفكه برضعة واحدة يكمل خمس رضعات بعد ذلك بيحرم ومش بيحرم براو نحن عندنا فهم إن عامة الناس يقول لك أنا رضعت مع فلانة بذكروا الطفل اللي هو رضع معه يقول لك رضعت مع فلان يعني بعد ذلك فلان ده أخوه أو البيت فلانة يقول لك مثلا رضعت مع عائشة بقد عائشة دي أخته البقية ما عنده علاقة معهم لا عائشة دي مش عندها أم أمها دي بقت أمك وعندها أبو أبوها ده بقى أبوك العلاقات بتمتد بالطريقة دي تاني ده أبوك أخوان وأعمامك وبنات من المرة الثانية أخوانك برضو يعني ما بجوز زيك تتزوج عائشة اللي رضعتها مع دي ولا حليمة من المرة الثانية ولا سكينة من المرة الثالثة ما بجوز ويس ولا بنات ما خلاص الاب ده اللبن ده ما حق الاب وانت قالوا حق المرأة اللبن ده ده حق الراجل في كم زوجت بيجي لبن اللبن ده حق الراجل ما حق المرأة برا العلاقات دي تمتد مع الرجل ده وتمتد مع المرأة دي يبقى نخواتة خالات بالنسبة لك ده المحارم وهكذا فالنبي عليه الصلاة والسلام استوثق قال لها وما علامة ذلك انت أختي العلامة شنو قالت العلامة عضة عضطنيها وأنا متوركتك بوادي السرر في وادي من الأودية كان النبي صلى الله عليه وسلم جالس على وركها يخته 
وعضاها في يدها لمن العلامه بقت شنو؟ بقت ظاهره هو متذكر العضه لكن ما شافها في يدها قال ارنيها وريني العضه وينها؟ ورته العضه طوالي قالت له الم تذكر اباك وامك وكنا نرعى البهم لابيك اطلان فالنبي صلى الله عليه وسلم تذكر قال نعم فنهض اليها طوالي قام على حيل فانزلها من البعير وفرش لها الوساده بتاعته واجلسها بجانبه ورق لها ودمعت عيناه فاكرمها وصار يسالها عن ابيه وعن امه السعديه قالت قد ماتوا جميعا كلهم ماتوا فقالت له آه قال لها اتحبين ان تجلسي عندنا مكرمه نكرمك ونجلك تقعدي معانا ولا دار ترجعي قالت بل اريد ان تكرمني وارجع الى اهلي دار تمشي هلا فالنبي عليه الصلاه والسلام زودا ببعيرين واعطاها نعما من الابل ومن الغنم ورجعت قالت يا رسول الله هب لي بجاد بجاد الجبيل دارين يقتلوا ذاك اللي بدت به القصه فوهبه النبي صلى الله عليه وسلم اياها لانه من اهلها فترك الصحابه قتله فرجعت قال لها وافيني عند الجعرانه الجعرانه دي آه هي منطقه يعني قريبه من الطائف النبي صلى الله عليه وسلم مشى لحصار الطائف ورجع لانه الغنائم كلها كانت عند الجعرانه جمعوا هناك وجمع الصحابه من الغنائم ما لا حصر له ولا عدد حجينا بعد شويه الاعداد طيب دريد ابن الصمه الجشمي كان من شجعان العرب فاسره شاب من بني سلمة آه اسمه ربيعة ابن رويفع ابن أهبان ربيعة ابن رويفع ابن أهبان شاب صغير وجدوا على البعير فظنه امرأة من السبي أخذوا مشبه أول ما بقى في الطريق فكشف عن الهودج فلقاه ده رجل فأنزله ليقتله وكان قد بلغ الستين بعد المئة مئة وستين سنة ورجل أعمى وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحب أن يقتل الشيوخ إلا من ساهم وده كان ساهم برأيه فقال ماذا تريد يا غلام قال أريد قتلك قال وما تفعل بشيخ كبير تكتن لي شنو أنا صوت كبير قال أريد قتلك فأخذ الشاب سيفه فضربه فلم يصنع شيئا ما عمل أي حاجة قال ما اسمك؟ العرب ده كان عندهم فراسة غريبة خلاص وداري قتلوه ما شايفوه اسمك منو قال له؟ قال اسمي ربيعة قال بئس ما سلحتك أمك فدتك سلاح زي الناس قال خذ سيفي من تحت الشجار من الهودج بتاعه شيل السيف حقي سيفك ده كعب قال واضرب فوق العظم العظم بتاع الكتف وتحت الدماغ فاني كنت هكذا اقتل الرجال قال لي اوريك تضرب وين في الرقبه قال لي 
ما تضرب غلط فأخذ السيف فقتله بعد ما قتلوا قالوا فكشفت حوازن عن فخذيه لأنه اتكشفت عورته لأول مرة عندهم فوجدوا على بطن فخذيه مثل القراطيس يعني الجلد في وركينه من جوا ناشف زي القرطاس زي الورقة من كثرة ركوب الخيل كان رجل شجاع جدا هو وفارس وقبل أن يموت قال لربيعة اذهب إلى أمك فقل لها إني قتلت دريدة ابن الصمة فلعلي أكون قد حميت نساءك يوما من الدهر احتمال أمك دي تذكرك بتاريخينا فأول ما رجع وكلم أمه قالت لقد صدق فقد أعتق أمهات لك ثلاث في في غداة واحدة في يوم واحد قالت له أعتق ثلاثة من أمهاتك أنت فكاي من الأسر وجز ناصية أبيك جز الناصية العرب عندهم الزول لما يتمكن منك ويكون خلاص ذا يقتلك بيقوم بيأسرك لمن يأسرك بيقوم بيمون عليك يفكك لكن بيترك وراو علامة عشان يذكرك بها ويذكر بها أهلك إنه هو من عليك بيقوم بيشيل الشعر القدام بتاع ناصيتك ده وبيحلب بديك زي عندك صلعة من قدام وفكك عشان بعد ذاك تاني أهلك يتذكروه مدى الدهر إنه فلان ده جز ناصيتك معناه عنده يد عليك مدى الدهر قالت له ده أعتق أمهاتك ثلاثة وجز ناصية أبيك الكلمة الجميلة اللي قال الشاب ده قال لم أشعر قال لي أنا ما أعرف كده لأنه العرب يا أخوانا كان عندهم الوفاء لو عرف إنه هو عمل الأشياء دي يوم من الأيام ما كان كتب ولكن عشان تعرفوا يا أخوانا إنه الإنسان إذا لم يوفق إلى الإسلام فمهما بلغ في حياته من الشرف والشجاعة والمكانة قد يموت ميتة مهينة وذليلة يعني زول ده فارس من فرسان العرب الأشاوس يموت ميتة ذليلة زي دي لحد ما يوصف للزول الداري كتله إنه يكتله كيف ذاته يكتله شافع شافع صغير سائل فالمزل الذي جاب له الشرك وعبادة غير الله وجابت له محاربة الإسلام وإلا زي ده كان يكون يعني من الناس اللي بيحتفى بهم وصحاب الشرف وصحاب المكانة لكن مات ميتة مهينة جدا طيب أيضا مما وقع في تلك الغزوة أن أبا قتادة الأنصاري وهو ربعي بن عامر وكان من الفرسان الأقوياء أبو قتادة ده كان بيدرك حمر الوحش وبيمسكها بيده الناس بيصيدوها من بعيد وضربوها بالرمح بيجي الوراء لما يلحقها وبيمسكها بيده فدي دي قوة عجيبة جدا قال أبو قتادة رضي الله عنه رأيت رجلا من المشركين قد على رجلا من المسلمين يعني صرعوا في الأرض وطلع على دار يقتله قال فضربته بالسيف عند عاتقه فقطعت الدرع قطع درعه والضربة دخلت فيه لكن لسه فيه مروة وشكل زول ده قوي قال فضمني ضمة قبل عليه ومسكني شممت منها رائحة الموت بتلاقي شوف الزول ده بروته كيف هو ده يموت ده خلاص لأنه قطع عاتقه قال فضمني ضمة شممت منها رائحة الموت 
خلاص كان دار يموت قال ثم ارسلني فمات يعني الموت ادركه قبالي وقع مات اول ما مات قال فاتيت النبي عليه الصلاه والسلام فوجدته يقول من قتل قتيلا فله سلبه وطبعا ده يا اخوان حكم من احكام اخذ المغانم الغنيمه دي ما يجمع منها مما ادرك الجيش جميعا يعني هزموا العدو العدو الغى السلاح خلاص شالوا سلاحه شالوا المؤن بتاعته الذهب الحرير طبعا بيلبسوا الحرير والزخارف لانه دي عندها ميزه في القتال واحد يكون لابس جبه حرير كده بيصيروا بها القوه اللي بيجمع من الجيش جميعا ده بيقسم قائد الجيش على الجيش كله بيقسم عليهم للفرس آه سهم وللفرس العربي سهمان لانه كانت يعني خيل العرب مميزه ويا خيل ضوامر لكن قالوا الفرس ده لو ابوه ولا امه ما عربي بدو سهم واحد بس لو بقى عربي اما وابا بدو سهمين مش عشان الجنس عشان صفات الفرس ذاته بيقوم بتقسم على الجيش جميعا لكن بعد ذاك في حكم خاص انه لو في فارس معين قتل واحد محدد وعنده علامه بتدل على انه هو قتله مثلا ده السهم بتاعه او سيفه او شاهد يشوفه قتله فده عنده سلبه بالخصوص يعني يشيل السلب حقه ده ابو قتاده قال لقيت النبي صلى الله عليه وسلم بيقول من قتل قتيلا له عليه بينه فله سلب السلب حقه طيب قال يا رسول الله اني قتلت ذاك الرجل ثم نادى في الصحابه هل لي من شاهد ما في واحد قال اي حاجه جلس ثاني قال هل من يشهد لحد ما في الثالثه شهد واحد من الصحابه بالله يا اخواننا شوفوا القصه دي في انصاف عند الصحابه كيف ده انصاف عجيب سادوا به والدنيا بايمان وبانصاف وبصدقهم قام واحد من الصحابه قال اني اشهد هو اللي كتب طيب فقال رجل ان سلبه عندي السلب بتاعه يعني سيفه ودرعه الحاجات اللي عنده كلها قال شلت انا لكن قام الرجل ده طلب من النبي صلى الله عليه وسلم انه يهب له السلب ده قال فهبه اياي اديني له فقام ابو بكر الصديق رضي الله عنه وقد غضب قال لا الله اذا والكلمه دي معناها لا يكون هذا ابدا قال تعمد الى اسد من اسد الله يقاتل عن الله وعن رسول الله فتاخذ سلبه تشيل السلب حقه لا يكون هذا ابدا كويس فقال النبي عليه الصلاة والسلام صدق الحكم يا حكم أبو بكر الصديق رده إليه رجع له السلب قال فأعطاني إياه رجع طوالي لمنه لأبي قتادة الأنصاري في تعليق جميل ذكروا الصالح في كتاب السيرة الشامية قال قال العلماء شوفوا الكلام ده جميل كيف لو لم يكن من فضيلة أبي بكر الصديق رضي الله عنه إلا هذا لكفى قال لو ما عنده أي فضيلة تانية إلا الكلام ده 
لانه لاحظ ابو بكر الصديق قام والنبي صلى الله عليه وسلم موجود اخذ الحب ورجعه لصاحبه بانصاف وبشجاعه ها أه؟ وبحكمه وبعداله قال فانه بثاق بعلمه وشدة صرامته وقوة انصافه وصحة توفيقه وصدق تحقيقه بادر الى القول بالحق فزجر وافتى وحكم وامضى واخبر في الشريعة عن المصطفى صلى الله عليه وسلم بحضرته وبين يديه بما صدقه فيه وأجراه على قوله النبي عليه الصلاة والسلام صدق حكم أبي بكر الصديق وأجراه وحتمر معانا يا أخوان في أحداث أيام الردة بعد انتقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى مواقف لأبي بكر الصديق تدل على قوة في العلم وشجاعة مفرطة وإنصاف وحتى يعني الدقة في العلم الليلة الحديثة المروية عن أبي بكر الصديق ما كثيرة عشان كده ذكر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه سئل قيل له من أعلم الناس قال أبو بكر الصديق قيل ومن أشجع الناس قال أبو بكر الصديق ما في أشجع منه ولا في أعلم منه في الصحابة قيل لما قال بعض أهل العلم لأنه يخرج العلم في وقت حاجة الناس الناس بكونوا لو أن ينقطعوا كلهم بيطلع العلم اديهم حديث صغيرة كثير من الناس ما ينتبه لها وحيجينا إن شاء الله في أيام الردة طيب ايضا من العجائب في هذه الغزوه ما نقله سلمه ابن الاكوع رضي الله عنه سلمه ده رجل عجيب جدا والله يا اخواننا كتب التاريخ دي لولا انه نحن على يقين انه منقوله بالاخبار الصادقه التي لا تحتمل التشكيك ولا التكذيب ولا الريب لكان الإنسان يتردد في قبول بعض الأخبار مما فيها من العجب في أشياء عجيبة جدا وإنت لو قستها بما قايسنا الليلة دي ما بتصدقها سلمة قال كنا مع النبي عليه الصلاة والسلام في السفر بعد نهاية الغزوة ف أتى رجل على جمل أحمر فأناخ بعيره ثم أتى فتغدى مع الصحابة قعد لقام بيأكل وأكل ورجل جاسوس فلما انفتل انفتل يعني خرج رجع قال فلما انفتل قال النبي عليه الصلاة والسلام أطلب الرجل فاقتلوه الحقوا قال فتبعه رجل من اسلم من قبيله اسلم على ناقه ورقاء يعني فيها بياض وذاك راكب بعيد قال وتبعتهما جاره برجلين وراه قال فكنت عند ورك الناقة يعني حصل ورا الناقة والناقة ساكت الجمل جاري قدام قال ثم سبقتها فات الناقة فكنت عند ورك الجمل وصل الجمل قال فسبقته حتى أخذت بخطامه ليه قدام البعير ومسك الخطام حقه قال فأنخته نزلوا بيروقه كمان 
الشيء يا اخواننا والله لولا ان هذه الكتب لا تكذب لشككنا فيه باخبار دي اخبار محققه ما فيها نقاش لحق الجمل قدام اناخو سلم ده ارهق المشركين في واحده من المعارك قال وكنت اعدو ولا تدركني الخيل خليك من البعير ده ما قال الخيل قال ما بتلحقني ها أه؟ شيء ده عجيب ده كلام عجيب مره واحده بعد ما اناخ البعير قال حتى اذا ثنى ركبته اول ما ثنى ركبته القدام قال اخترطت سيفي طلع سيفه يعني فضربت راس الرجل فندر ندر يعني راسه تل بعيد قال فقدت الجمل ورجع سايق البعير وراجع الصحابه الذات والنبي صلى الله عليه وسلم وكثير السل واثق منهم تماما من جزء المهمه تمام جاب البعير وجا راجع وعلى اي حاجه فقال النبي عليه الصلاه والسلام من آه قتل الرجل قالوا سلمه بن الاكوع قال فله سلبه اجمع حكم له بالسلب حقه يعني كل ما اخذ من ذلك الرجل يبقى حقه فالعلماء قالوا هذه فيها استعمال السجع غير المتكلف لما قالوا سلمه بن الاكوع قال له سلبه اجمع الداو السلبي بتاعه كله مالك بن عوف قائد الجيش طلع على ثنية من الثنايا منطقة عالية معه مجموعة من الشبان من أبناء ثقيف وهوازن وصار بجمع في الناس قال فلتتأخر المقدمة حتى يلحق بكم إخوانكم فبقى بجمع فيهم من جديد في الوقت ذاك آه نظر إليه الزبير بن العوام والزبير ده كان عنده نظام ممكن مجموعة زي دي فرتقة براو ديل طالعين بدوا يتجمعوا قالوا فحمل عليهم الزبير بن العوام ففروا جميعا براو هجم عليهم قالوا حتى يعني أدرك بعضهم حصون الطائف يعني من محل ذاك جاري جري واحد لحد ما لاقى الحصن بتاع الطائف فدخلوا اليه خائفين لما وصلوا حصن الطائف هم خايفين فارتقوا كلهم طيب آه بعد ذاك ذكر المصنف هنا كلاما جميلا مما وقع آه بعد قسم النبي عليه الصلاه والسلام للغنائم قال وامر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسبي والغنائم ان يجمع وكان السبي سته الاف راس السبايا من النساء ومن غيرهم سته الاف وده عدد ضخم جدا ده عدد بتاع جيش عديد عشان كده بيظهر لك الغلطة اللي ارتكبها مالك ابن عوف وكان دريد من الأول كلمه قال لي ما بيغني عنك شيء كون انت تجيب الأموال وتجيب النساء وتجيب البهايم ما بتغني عنك حاجة سبوا ستة آلاف رأس قال والإبل أربعة وعشرين ألفا والغنم أربعين ألف شاة أربعين ألف شاة دي من الغنم طبعا اللي جوا جاهزة كالشولة برا بيرا واعيتها جاهزة قالوا أربعة آلاف أوقية فضة 
كلها غنائم حتى يعني من من العجائب انه صفوان ابن اميه وكان للوقت ذاك بيشركوا فجعل ينظر الى الى نعم وغنم بين بين جبلين قعد بعين ليه كده نظرة إعجاب فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له أو أعجبك ذلك يا صفوان قال نعم قال هي لك هي لكل بين جبلين من الوقت ذاك الإسلام دخل في قلبه طوال مرات الشيء ده بينفع الزول ما لك مال اللات واللات فيها شنو والعزة وكلام فارغ ديك بتطبح ليها ادو غنم بين جبلين تاني ما لك مال اساف ونائله نظفته طوالي دي قال المصنف رحمه الله تعالى فاستأنى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقدم موالينا مسلمين بضعة عشر ليلة ثم بدأ بالأموال فقسمها وأعطى المؤلفة قلوبهم أول الناس فأعطى أبا سفيان مئة من الإبل وأربعين وقية وأعطى ابنه يزيد مثل ذلك وأعطى ابنه معاوية مثل ذلك وأعطى حكيم ابن حزام مئة من الإبل ثم سأله مئة أخرى فأعطاه النبي عليه الصلاة والسلام جعل يقسم الغنائم فبدأ بالمؤلف قلوبهم لأن بعض الناس يا أخواننا قد يحتاج إلى أن يؤلف وقد يكون التأليف بالمال وقد يكون التأليف بالاهتمام وقد يكون بالزيارات أو بغيرها فألف النبي عليه الصلاة والسلام بالمال ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى في منهاج السنه لما طعن بعضهم في اسلام بعض هؤلاء الصحابه وكلهم اسلموا صفوان وحكيم ابن حزام وابو سفيان واولاده اسلموا كلهم فطعن البعض في إسلامهم قالوا إنما أسلموا رغبة في المال فقال ابن تيمية إنما استألفهم النبي عليه الصلاة والسلام في الأول بالمال ولكن لما دخلوا في الإسلام طابت نفوسهم للدين ولهذا كان هؤلاء الصحابة من أكثر الناس إقداما وبذلا حتى لما استشهد عكرمة رضي الله تعالى عنه كان استشهد في اليرموك وكان القائد خالد فقال له خالد لما رأى من إقدام عكرمة قال إني أريدك يا عكرمة فحياتك خير لي من شهادتك أنت زول فارس وصاحب راي وزول سيد من سادات مكة وكان سيد بني مخزوم وبنو مخزوم ديل من أكثر قريش عددا وكانوا يسمون بريحانة قريش وده سيدهم وكبيرهم قال لي وأنا بحتاجك حياتك أفضل لي من موتك فقال عكرمة يا خالد إن لك سابقة 
وقد جاهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأما أنا فقد كنت أقاتل رسول الله فدعني أبذل شيئا مما فاتني خلينا أنا أشوف الفاتني شنو فقال من يبايعني على أن يموت فبايعه أربعمائة من الفرسان فهجم بهم عكرمة فاستشهد رضي الله عنه وأرضاه فالصحابة ديل يعني من الأول النبي صلى الله عليه وسلم تألفوا النعم لكن أول ما دخلوا الإسلام يعني بقوا من أعظم آه الفرسان ومن أقوى الصحابة شجاعة وتقى طيب قال وذكر ابن إسحاق أصحاب آه المئة وأصحاب الخمسين ثم أمر زيد بن ثابت بإحصاء الغنائم والناس آه ثم فضها على الناس قال ابن إسحاق هنا بيذكر لنا حدث عظيم جدا وقع من الأنصار والأنصار هم درع المعركة وأصحاب يعني السبق فيها أدارة المعركة على أكتافهم وهم كانوا أنصار بكل ما تحمل الكلمة من معنى فوجدوا النبي عليه الصلاة والسلام يقسم الغنائم على المهاجرين وعلى المؤلفة طيب قال حدثني عاصم بن عمرو بن قتادة عن محمود بن لبيد ابن لبيد عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال لما اعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اعطى من تلك العطايا من قريش وقبائل العرب ولم يكن في الانصار منها شيء مع انه اصحاب السيف في المعركه قال وجدت الانصار في انفسهم حتى كثرت منهم القاله الوجد هو شيء من من الغضب وعدم الرضا وجدوا في انفسهم وكثرت منهم القال القال معنى الحديث بعدم التململ وعدم الرضا حتى قال قائلهم لقي والله رسول الله صلى الله عليه وسلم قومه يعني كانه لقى اهله وخلها فدخل عليه سعد بن عباده فذكر له ذلك فقال فأين أنت من ذلك يا سعد؟ هل الكلام ده عندك برضه؟ قال يا رسول الله ما أنا إلا من قومي يعني أنا برضه وجدت في نفسي طيب هل ما وجد الأنصار حبا لما في الغنيمة واستئسارا للمال أو يعني قالتهم دي كانت محبة منهم إنه النبي صلى الله عليه وسلم يديهم المال هم ما يدي غيرهم الإجابة لا وحتشوف الانصار كان مقصدهم شنو لم يكن مقصدهم ان يعطوا من المال لانه المال دهم دفعوه هم دفعوه بين الصحابه لما نزلوا في ديارهم ربنا قال والذين تبوؤوا الدار والايمان من قبلهم يحبون من هاجر اليه ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ربنا أثبت لهم إنه نفوسهم ما في المسألة دي طيب كيف نفهم الكلام ده ربنا أثبت لهم إنه نفوسهم ما فيها يعني مسألة ليه أديت فلان وما أديت نانا دي ما عندهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة 
يعني حتى لو الواحد منهم يضغط على نفسه بيؤثر غيره لما جاءت الغنائم بتاعت خيبر بتاعت بني النضير النبي عليه الصلاة والسلام قال للأنصار أنا بدي غنائم بني النضير دي للمهاجرين ويرد عليكم الأشياء اللي أنتوا أديتوها لهم في الأول من الأموال من الزوجات اللي زوجتوهم كده خلاص أنا بغنيهم بهذا يرجعوا لكم حقكم سعد قال له لا يا رسول الله إنما تعطيهم هذا ويشاركون فيما عندنا لا لا ديك برضو يشاركون فيها وديهم ده الأنصار دي ما في نفسهم ما في يعني ما عندهم محبة إنه أدينا وما تدي غيرنا لا طيب الكلام ده نفهمه كيف الأنصار فهموا للكلام ده إنه هم اللي فقدوا ما فقدوا المال هم اللي فقدوا محبة النبي صلى الله عليه وسلم ليهم ده الظهر ليهم من الموقف كأنه فقدوا محبة النبي صلى الله عليه وسلم ليهم كأنه لقى أهله ما دام أداهم معناه قلبه معاهم هم ما موضوع مع المال هم موضوع إنه النبي صلى الله عليه وسلم قلبه وين وخايفين بعدين لما ينتهي من غزوة حنين وينتهي من فتح الطائف يقوم يقعد في مكة ويخليهم هم هناك ده موضوعهم هنا عشان كده مما قال يا أخي سعد ده أكان ماله كله بيذبح للنبي صلى الله عليه وسلم ال اللي بيل حقته يجي من المعركة قالوا سعد بيذبح ثلاثين ناقة بيذبح سعد بيغذبها الناس بس والنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة لما هاجر قالوا وكانت صحفة سعد صحفة الصحن حقه ده قدح كبير يدور على النبي صلى الله عليه وسلم يوميا حتى استاذ النسوان وقال لهم بس صحن سعد ده كان يخلوا يخش في أي بيت يومي دي ما الناس اللي بيكونوا دايرين مال ها ولا ساكن دنيا لكن هم دايرين شنو دايرين النبي صلى الله عليه وسلم طيب فقام طوالي سأله قال له أنت وين؟ قال له أنا مع قومي. قال فاجمع لي قومك في هذه الحضيرة، لما ولا كلهم، أنا عندي معهم كلام. فجاء رجال من المهاجرين فتركهم فدخلوا، وجاء آخرون فردهم، فلما اجتمعوا أتاه سعد فأخبره فأتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهل. ثم قال: يا معشر الأنصار، ما مقالة بلغتني عنكم؟ وجدة وجدتموها في أنفسكم يعني الكلام اللي بلغني عندكم ده صحيح قال ألم آتكم ضلالا فهداكم الله بي وعالة يعني فقراء فأغناكم الله بي وأعداء الحرب بين الأوس والخزرج فألف الله بين قلوبكم بي قالوا الله ورسوله أمن وأفضل المنة لله علينا والمنة للنبي صلى الله عليه وسلم يمتنع علينا ثم قال ألا تجيبوني طيب أنا ذكرت ما لي عليكم من الفضل الهداية تأليف القلوب ده فضلي لي أنا عليكم أنتوا ما تقولوا برضو فضلكم علي قال لا تجيبوني يا معشر الأنصار قالوا بماذا نجيبك يا رسول الله ولله ولرسوله المن والفضل نحن ما بنمتن شوفوا الأدب ده كيف نحن ما بنمتن عليه المن لك أنت علينا والفضل منك أنت علينا الله هداك بينا وألف بين قلوبنا بيك أنت وجمع بيناتنا وعزانا كله ربنا جعل لنا بيك أنت قال أما والله لو شئتم لقلتم فلا صدقتم لو قلتوا كده تكونوا صادقين قال 
أتيتنا مكذبا فصدقناه ومخذولا فنصرناك وطريدا فآويناك وعائلا يعني فقيرا فآسيناك أوجدتم علي يا معشر الأنصار في أنفسكم لعاعة من الدنيا اللعاعة الشيء البسيط اللي ما عنده قيمة وتافه قال لهم أخذت في نفسكم لعاعة من الدنيا تألفت بها قوما ليسلموا وتركتكم أو وكلتكم إلى إسلامكم يا سلام تفهم عجيب النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم أنا الحاجات الدنيا دي بقر وغنم وإبل دي أديتها لناس دارت ألفهم عشان يخشوا الدين أما أنتوا ما بتحتاجوا يتألفوكم قال ووكلتكم إلى إيمانكم قال ألا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاة والبعير وترجعون برسول الله إلى رحالكم ودي دارناهم دي هم دارنا لا شاة لا بعير ده ما موضوعهم قال فوالذي نفس محمد بيده لما تنقلبون به خير مما ينقلبون به انتوا بترجعوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وهم بيرجعوا بشنو؟ بمرح غنم ومرح ابل ها أه؟ وبوقايا بتاعت فضه دي بيرجعوا بهم انتوا بترجعوا بمنو؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم خير لهم ولا ما خير؟ ودي الدايرين هم ذاته قال ولولا الهجره يعني لولا مكانه الهجره وفضيلتها لكنت امرا من الانصار أنا قال ذاتي كان بنتسب لكم أنت لولا فضيلة الهجرة قال ولو سلك الناس شعبا يعني طرقا ووادية وسلكت الأنصار شعبا ووادية لسلكت شعب الأنصار ووادية أنا معاكم مشيت كده أنا معاكم قال الأنصار الشعار والناس ديثار الشعار ده الثوب الجوا الملاصق للجلد والديثار ده الثوب البرة قال لهم انتوا الثوب ياتوا الجوا يعني انتوا قريبين من شنو قريبين من القلب والناس برا انتوا جوا قال اللهم ارحم الانصار وابناء الانصار وابناء ابناء الانصار قال فبكى القوم حتى اخضلوا لحاهم وقالوا رضينا برسول الله قسما وحظا ده دارينه لا شات لا بعير لا مراح لا مراحين الدارينهم يمشون يمشي معاهم ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي روايه قال الحياه حياتكم المحيا محياكم والممات مماتكم يعني الحياه بعيشه معاكم والموت وين برضه معاكم وفعلا انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى في ديار الأنصار في مدينته النبوية المباركة نقف إن شاء الله عند هذا الحد ونواصل إن شاء الله في الدرس القادم